привет, ребята! Мы находимся в самом сердце Буэнос-Айреса, на площади Пласа де Машо. Сейчас мы подходим к президентскому дворцу. Сегодня у нас выходной день, суббота, и погода так располагает после долгой продолжительной жары. Вчера был дождь достаточно длительное время, а сегодня еще сохраняется такая небольшая пасмурность и чувствуется прохлада. Туристический сезон в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Очень много туристов, прям автобусами привозят, здесь все гуляют. Вот сюда в президентский дворец, розовый дом, который за моей спиной, тоже можно зайти с экскурсией в определенные дни по предварительной записи. Ну, а мы просто хотим немного насладиться видами этого города. решила что-то разыграть в своем блоге, сделать для вас что-то тоже приятное. Сейчас я хочу выбрать открытки, которые буду отправлять вам. Так, ну что, я выбрала открытки. Одна, вторая, третья. А в конце видео я расскажу, как вы сможете их получить. Хочется просто погулять, показать вам какие-то красивые, спокойные места. Потому что мне, кстати, тоже в последнее время я смотрю такой контент, который не несет особо смысловой нагрузки, чтобы, не знаю, просто хочется поотдыхать. За моей спиной памятник водопадам Игуасу. Это одно из новых семей чудес света, но ну, вот он за забором. Возможно, чтобы не пользовались водой <смех> бездомные люди. А так там задумано, что подходишь, хотя водичка на тебя льется, но не подойти нельзя, и воды тоже нет. А сейчас мы переходим в самую широкую улицу в мире. Кстати, мне кажется, ну, я точно не знаю, насколько это правда, но так говорят здесь. Разделено такими островками, вот на одном из них фонтан, небольшие парки, можно даже посидеть. И сейчас я посмотрю одну скульптуру. У нас ни разу не получалось перейти это шоссе за один раз, обязательно где-то встанешь, и нужно будет ждать, когда загорится белый, здесь загорается белый для пешеходов. Можно вот ознакомиться со скульптурами, немножко истории изучить. Также там пальмы красивые и вот такие скамейки, пожалуйста, ну, места для сидений. Как, собственно, там и делают некоторые люди. Сидят, располагаются, пьют маты. Пели на фонтаны, вот и выключили. Там что-то ремонт делают, работники суетятся. Ну, очень приятно, я вам скажу. Сегодня такая погода, что прям хочется гулять и гулять. И устаешь намного меньше, когда прохладненько. Такие интересные куклы стоят на балконе, но вот не подписано, что это означает. Сегодня суббота, выходной день, очень многие магазины закрыты, а вот на решетках, которыми закрывают магазины, очень часто списано все в граффити какими-то надписями. Ну, не только на решетках, но вот когда все эти ставни, решетки закрыты, то создается такой вид и такое ощущение неприятное, как будто здесь небезопасно. 
некомфортно, еще пованивает местами. Ну, буду говорить как есть, то есть без прикрас. А с этой стороны театр. Тоже сейчас закрыт. Архитектура здесь шикарная, когда начинаешь всматриваться в здания, в дома, такие детали начинаешь подмечать. Но многие, конечно, здания не прям в идеальном состоянии, но что как-то придает это чувство времени, то есть ты видишь, что здание не новое. И как-то больше чувствуешь, сколько времени прошло, сколько это здание видела, сколько событий там происходило. Очень интересно. Мимо архитектурной красоты и вот этих граффити на улице также много бездомных. Особенно их видно как раз в такие выходные дни, когда меньше туристов, меньше людей просто, которые ходят здесь. Вот тоже, если приедете, если вы еще здесь не были, то вы знаете теперь, чего ожидать. Примерно так. Люди прям живут на улице. Мы ждем автобус, теперь стоим на остановке, поедем в свой район, потому что центр мы уже весь изгуляли. Сегодня тут особо неинтересно, опять же, потому что вот так. в Палермо. Мы здесь живем, в этом районе, за моей спиной. Это вот небольшой остаток виши, трущоб. Раньше здесь под мостом была большая трущоба, но потом все вроде как сломали, расселили. Вот, и теперь остались только небольшие домики. На самом деле район Палермо очень хороший, просто вот есть такие некоторые места. В Палермо есть такие более современные городские здания. Очень разный город. И сейчас у нас как раз время обеда, и мы собираемся пойти в один интересный ресторанчик. Пришли в ресторан, написано Open. Но тут закрыто. Пока мы стоим на улице и жалобно смотрим на официанта. Пока он нас игнорирует. Уже давно сидим в этом греческом ресторане, у нас взяли заказ, очень атмосферное место, прям так, сейчас побольше покажу детали, но, к сожалению, мы уже сидим минут 40 и нам так и не принесли еду, сейчас посмотрим, возможно, будем отменять заказ или что делать, уже те, кто пришли после нас, тоже едят, не знаю, почему то нас так проигнорировали, хотя мы ничего сложного не заказывали, но все равно ничему не дадим испортить нам сегодняшний день. Я сказала, что еду не несут, и еду сразу принесли. У меня получается мусака с баклажанами. Выглядит очень аппетитно. Такая. У Азиза гирос. Картошка в картошке. Есть еще соус. Я не была в Греции, уверена, что там готовят очень вкусно, еще вкуснее, но именно вот эта мусака очень мне понравилась. Потому что когда ешь примерно одну и ту же еду на протяжении долгого времени, попробовать кухню другой страны, это прям как будто бы попутешествовать тоже своего рода. Как будто посетили Грецию сейчас. Пробую картошку, она выглядит прям как будто бы ее варили в масле. Немного соуса. Соус, кстати, очень вкусный, а сама картошка, она слишком много масла. Вышли мы из этого замечательного ресторана. Очень вкусная еда, но порции просто гигантские. Выкатились даже, наверное, точнее. Не смогли доесть, хотя очень вкусно, но очень долго пришлось ждать и заказ, и потом чек долго ждали. Вот так. Но вкусно, можно прийти. И какая машина здесь на улицах Буэнос-Айреса.
наших глазах произошла такая драма. Любовный треугольник голубиный. сторону района Коллеги Алис или Коллеги Алис. Здесь много высотных домов, есть поменьше дома. Очень уютно, много парков. Такая тишина по сравнению с центром города и вообще по сравнению с местом, где мы живем, например. Просто вообще благодать. Больное поле. Итак, наша прогулка закончилась. Сегодня мы были в центре города и также были в районе Палермо. Чуть-чуть захватили Коллеги Алис. Теперь самое главное – открытки. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше открытки, которые прошли с нами весь этот путь сегодня, пропитались духом Буэнос-Айреса, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и также написать комментарий под этим видео. Начните свой комментарий со смайлика, а дальше любой текст, потому что кому-то, возможно, эти открытки вообще не нужны, но комментарий написать хочется. Вот, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарий и начинайте его со смайлика. В розыгрыше будут участвовать комментарии, которые оставлены в течение недели после публикации этого видео. Три победителя будут выбраны не случайным образом. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки в любом случае, пишите комментарии в любом случае. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.